Y bien puntuales a las 7.30, le doy la bienvenida al Tiempo a Tiempo. Por favor, acompáñeme para que esté bien informado este inicio de fin de semana y además inicio de inestabilidad. Va a continuar estas, estas ráfagas de viento intensivas que se han estado generando desde días atrás, principalmente en la mesa del norte, ubicado más hacia Tamaulipas, parte de Coahuila, inclusive Chihuahua, parte de Zacatecas, se va a generar esta, esta forma de inestabilidad, estas ráfagas de viento que pueden inclusive formar tolvaneras el día de hoy en los estados del noreste, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y además también hay que estar muy atentos porque esperamos que aproximadamente ya después de la una de la tarde comience a haber inestabilidad importante, me refiero a lluvias con tormentas puntuales eléctricas intensas, a, de, fuertes, de muy fuertes a muy intensas, inclusive desde Monterrey hasta Galeana, parte de Linares, no se descarta la posibilidad de caída de granizo, así que por favor muy atentos el día de hoy, esperamos que esto perdure hacia hacia el día de mañana, principalmente cargado hacia la noche y parte de la madrugada. Y le explico esto debido al paso de un sistema frontal, el número 48 de la temporada. La masa de aire frío que lo va impulsando va a generar un ligero descenso en la temperatura para el día de mañana, pero se combina con el ingreso de aire húmedo cálido, pero húmedo del Golfo de México al chocar estos dos fenómenos generan inestabilidad y principalmente las tormentas, tormenta eléctrica así que por favor tenga mucha precaución el día de hoy, maneje despacio, llévesela tranquilo y disfrute de esta jornada y de este inicio de fin de semana. Vámonos a detalle en el resto de la región, lluvia para toda la región prácticamente, Lampazos China, Linares, Doctor Río como le comentaba con valores para el día de hoy que aún pueden alcanzar los 30 centígrados para Coahuila, Piedras Negras, Monclova Saltillo se espera inestabilidad, aunque para para Torreón predominará un cielo parcialmente cubierto con valores entre 18 y 34 centígrados por la tarde. Vámonos para Tamaulipas, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, prácticamente toda la región fronteriza, los municipios fronterizos espera que haya inestabilidad principalmente en esta región. Hablando de Matamoros y Ciudad Victoria, se esperan valores cálidos que pueden superar los 30 grados, predominando un cielo mayormente cubierto. Y para Texas, desde Austin, San Antonio, Houston, Laredo hasta Roma, se esperan tormentas puntuales para McAllen y Bronx y valores cálidos que pueden superar los 30 centígrados. Iniciamos esta mañana con 23 grados en algunos puntos. Hay ligera llovizna, por favor, tenga mucha precaución, maneje despacio. La presión atmosférica registrando 1.013 milibares y contamos aún con 90% de humedad. Como le comentaba hace un momento, esperamos que ya por la tarde comience a presentarse o a intensificarse esta inestabilidad con desarrollo de tormentas eléctricas y por la tarde el valor máximo puede llegar a un cálido a los 28 centígrados y por la noche contaremos con 23 grados en el termómetro. Durante la madrugada esperamos que poco a poco comience a bajar tanto la inestabilidad pero también la temperatura. El día de mañana esperamos un valor máximo bastante rico de 22 centígrados pero ya de domingo a lunes, la semana entrante, va a predominar un cielo mayormente despejado y poco a poco nos iremos recuperando con valores cálidos que pueden nuevamente aproximarse a los 30 centígrados. Hasta aquí mi reporte, pero seguimos con mucho más. Quédese con nosotros.